পরিচয় করে দেব আমাদের আরো নতুন কিছু মুখের সাথে যাদের সাথে আমরা একদমই পরিচিত নই তবে পরিচিত হওয়ার আগে যে বিষয়টি বলতে চাই যে কোনো অর্জনই আসলে ফিকে হয়ে যায় যদি তার ব্যাপ্তি লাভ না করে আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন মহল থেকে যেই মানুষেরা চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রতি মুহূর্ত নতুন কিছু নতুন পরিচয় দিতে দেশটাকে দেশটাকে অন্য এক মাত্রায় তুলে ধরতে তাদের অনেকের পরিচয় কিন্তু আমরা জানি না কারণ বাস্তবতার যে কোনো একটি বইয়ের মলাটের মাঝেই নামগুলো থেকে যায় যে নামগুলো কখনোই আমরা জানতে পারি না এমন তিনটি নামের কথা আজ জানাবো পরিচয় করিয়ে দেবো আজকের অতিথিদের সাথে যিনি হচ্ছে আপনার প্রথমেই পরিচয় করাচ্ছি আমাদের সাথে আছেন আজ আশরাফ আহমেদ লিয়ন সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ক্যারাম ফেডারেশন সেই সাথে আইনুন নিষাদ ক্যারাম খেলোয়াড় আমাদের জাতীয় পর্যায়ে থেকে আপনি প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং হেমায়ত মোল্লা আরেকজন রত্ন বাংলাদেশের যাকে বলা যায় আপনার প্রতিনিধিত্ব করছেন বাংলাদেশের এবং বৈশ্বিকভাবে অনেক মর্যাদা এবং সম্মানেরও অধিকারী করেছেন বাংলাদেশকে এই জন্য কৃতজ্ঞতা প্রথমেই আর স্বাগত জানাচ্ছি সকালের বাংলাদেশে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানি যে কথা দিয়ে শুরু করতেছি আজকে সকালটা কিভাবে আলাদা লিয়ান ভাবনি যদি একটু বলেন আজকে সকালটি আমাদের জন্য একটু ডিফারেন্ট বিকজ অফ আমরা একটি অর্জন করে এসেছি এবং তার পরবর্তীতে আমরা অ্যাটলিস্ট আমাদের অর্জনটা সবার কাছে বলতে পারছি আমাদের দর্শকদের কাছে বলতে পারছি যে ব্যাপারটি লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশ ক্যারাম ফেডারেশন যে টুর্নামেন্টটিতে অংশগ্রহণ করল কিছুদিন আগে সেটি হচ্ছে দিল্লিতে আইসিএফ কাপ ক্যারাম টুর্নামেন্ট যেটিতে নটি দেশ অংশগ্রহণ করলো বারোটি দেশ আসার কথা ছিল নটি দেশ অংশগ্রহণ করলো তো সেখানে বাংলাদেশের আমার মনে হয় যে স্মরণকালে সেরা সাফল্য এসেছে তো এটি আসলে একটি বিশাল অর্জন এবং এই অর্জনের জন্য আমরা অবশ্যই প্রথমে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের খেলোয়াড় যারা রয়েছে এবং অর্জনের আমার মনে হয় রূপকার যে সামনে থেকে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি আর কেউ না হেমায়ত মোল্লা এখানে উপস্থিত রয়েছেন আইনুন নিষাদ সে মহিলা টিমে ছিল তো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই হেমায়ত মোল্লা যে অর্জনটি আমি বলছি যে সেরা অর্জন এই জন্যই যে আমাদের ক্যারামে আসলে দুটি জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ যেমন ক্রিকেটে যেমন সবচেয়ে বড় সিক্স যেটি হয় সেটিতে দেখা যায় যে আমরা একটি প্রাইজ দিয়ে থাকি যে এটি সবচেয়ে বড় সিক্স বা সবচেয়ে বেশি সিক্স মারা হয়েছে তো হেমায়ত মোল্লা যে কাজটি করেছে আমার মনে হয় সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটি হচ্ছে যে একটি টুর্নামেন্টে এক মানে বাংলাদেশি হিসেবে রেয়ার এটি যে একটি টুর্নামেন্টে সে ব্ল্যাক স্ল্যাম এবং হোয়াইট স্ল্যাম দুটি করেছে আর এটিকে বলা হয় যে আপনি স্ট্রাইক পেলেন আপনি স্টার্ট করলেন আপনি ওই সময় সব শেষ করে দিলেন বোর্ড প্রতিপক্ষকে কোনো সুযোগ নেই তো এটিকে বলে ব্ল্যাক স্ল্যাম এবং হোয়াইট স্ল্যাম তো উনি দুটি করেছেন এবং দুটি করার কারণে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাম ফেডারেশনের যে প্রেসিডেন্ট জোসেফ মেয়র উনি সুইজারল্যান্ডের তো উনি ওনার খেলা মুগ্ধ হয়ে উনি ইনস্ট্যান্ট ওনাকে একশো ডলার প্রাইজ মানি দিয়েছেন তো এটি আমার মনে হয় যে একটি বিশাল অর্জন শুধু সেটি না হেমায়ত মোল্লা যেটি করেছে আমাদের দীর্ঘদিনের প্রতিপক্ষ আমরা বলবো যে মালদ্বীপ মালদ্বীপকে আমরা হারিয়েছি টিম ইভেন্টে এবং বাংলাদেশ কিন্তু যে অর্জন করেছে সেটি হচ্ছে যে দলগত ইভেন্টে নটি দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে পুরুষে আর এককে যে ব্যাপারটি সেটি হচ্ছে যে এককে সপ্তম এটি এই প্রথম আমার মনে হয় হেমায়ত মোল্লা হয়েছে বর্তমানে আপনারা যদি ইন্টারনেট সার্চ দেন তাহলে দেখবেন যে ইন্টারেস্টিং ভাই আপনি অনেকগুলো অর্জনের কথা আমাদের একাধারে বলে গেলেন আসলে শুধু অর্জনগুলো তো একদিনের অর্জন নয় অর্জনের পিছনে অনেক গল্প থাকে আমরা মনে হয় সেই গল্পগুলো একটু শুনতে চাই রুনিয়া এই মুহূর্তে যেটা প্রথম জানতে চাই সেটা হচ্ছে হেমায়ত মোল্লা আপনার কাছে এই যে অর্জন এই যে আমাদের পতাকাটাকে সমুন্নত রাখা বিদেশের মাটিতে সেটা করেছেন এটার পরে মানে আপনার তখন ফিলিংসটা কেমন ছিল এটা প্রথমে জানতে চাই যে তখন ওখানে দাঁড়িয়ে কি মনে হচ্ছিল বাংলাদেশ আমি আরো অনেক কিছু করতে পারি সুন্দর করে বলছি আচ্ছা একটু আমি না জানতে চাই কারণ যে কোনো অর্জনে যখন আমরা কোনো কিছু অর্জন করছি আনন্দটা অনেক গুণে বেড়ে যায় হেমায়ত মোল্লা কি এটাই কোনো টুর্নামেন্টে প্রথম অর্জন এই প্রথম পারফর্ম করেছেন না এর আগে না এটা ইসলামের দিকে প্রথম কিন্তু আমি ক্রাম বোর্ড খেলি আমি দুই হাজার থেকে এই আমার যখন বারো বছর বয়স আপনি যখন বারো বছর বয়স তখন থেকে দিয়ে খেলা শিখি কিন্তু এই ছোট থেকে খেলতে খেলতে আসছি কিন্তু আমি ক্রাম ফেডারেশন বা এই আন্তর্জাতীয় খেলা আমি কোনো সময় জানতাম না আচ্ছা কিন্তু যে কোনো বড় বোট খেলতে 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 একজনের দরে আমি 
তো প্রথম 2012 তে যখন স্টেডিয়ামে ঢুকি প্রথমই আমি ওখানে টুর্নামেন্টে বিজয় হয়েছে জি বিজয় হই নাই কিন্তু ওই ফাইনালে যাই ফাইনালে আমি সেকেন্ড পেছি আচ্ছা তারপরে সার্কেল হলো বিকেএসপি তে ওখানে বাসাই তো আমি সেকেন্ড পেছি এবং ওই বাংলাদেশ থার্ড অনার দিনে আমি জেতার পরে আমি থার্ড আনছি দুই জন তিন জনের ভিতর দুই জনের জিততে লাগে কিন্তু বাংলাদেশ আরেকজন প্লেয়ার আছে সে জিতছে এবং আমি জিততে আমি থার্ড আনছি না একজন জিতলে আর থার্ড থাকে না এই পরে 2012 তে শ্রীলঙ্কায় অল চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা হইছে ওখানে গেছি ওখানে আমরা থার্ড প্লেস পাইছি আর কি বাহ এইবার অনেকগুলো তৃতীয় স্থানের পরে এবার বোধহয় প্রথম বাংলাদেশ প্রথম স্থান অধিকার করছে তাই কি না এটা ওই থার্ড প্লেস সব সময় হচ্ছে কিন্তু এই র‍্যাংকিং এ कैमन फिल हिल तक टूर्नमेंट ধন্যবাদ আপনার খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি সেটি হচ্ছে যে 2010 সালে আমাদের এই কমিটিটি হয় জি মানে একটি কমিটি ছিল সেখানে আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি ছিলাম সেখানে আমরা কাজ করার অনেক সুযোগ পেয়েছি কারণ আমাদের ক্যারাম ফেডারেশনটি ছিল ছোট্ট একটি রুমের মধ্যে এবং সেখানে এসি ছিল না আপনারা জানলে অবাক হবেন যে ক্যারাম যখন খেলা হয় এসি টেম্পারেচার ঠিক যত লো হবে তত বোট ফাস্ট হয় এতে হয় কি বাংলাদেশি প্লেয়াররা যখন এসি ছাড়া খেলে ওখানে গিয়ে যায় প্রথম দিন বাংলাদেশি প্লেয়াররা খেলতে পারে না তাদের টাইমিং হয় না দেন আফটার একদিন বা দুই দিন পরে যখন তারা অ্যাডজাস্ট হয় ততদিনে খেলা শেষ হয়ে যায় তো আমাদের সভাপতি আজকে ক্যারামের এই জাগরণের পিছে আমাদের সভাপতির অবদান আমাদের माननीय প্রতিমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জুনায়েদ আহমেদ পলক উনি এসেই যে কাজটি করলেন সেটি হচ্ছে যে আমাদের এখানে দুটি এসি লাগিয়ে দিলেন আমাদের ডেটন ডেটন তিন টন এসি তে এখন প্লেয়াররা রেগুলার প্র্যাকটিস করছে এই ধারাবাহিকতা যেটা জানতে চাইছিলাম আমরা অর্জুন নিয়ে কথা বলছিলাম অর্জুন নিয়ে কথা বলছিলাম এই যে আপনি যে বলছিলেন যে যেহেতু এখন ইন্টারন্যাশনালি ওরা ট্রেন্ড হচ্ছে এখন তার সাথে এই যে বাছাই প্রক্রিয়াটা কিভাবে আপনারা করেন ধন্যবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো বাছাই প্রক্রিয়ার আগে আমি একটু বলে নিচ্ছি যে যে এসি এর ব্যাপারটি তো আমরা কিন্তু এখন অনেক ফাস্ট খেলি কারণ আমরা অনেক নরমাল টেম্পারেচার যেটা ক্যারামের জন্য 18 বা 20 দরকার সেটিতে কিন্তু আমরা খেলে হেমায়েত মোল্লা আইনুন নিশাত সবাই কিন্তু এখন অবস্থ দ্যাটস ওয়াই আমাদের কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে এখন আর ওই প্রবলেমটা হচ্ছে না এবং এই জন্যই কিন্তু রেজাল্টগুলো আসছে আর বাছাই প্রক্রিয়ার যে ব্যাপারটি সেটা হচ্ছে যে আমি তার আগে একটু বলে নিচ্ছি 2010 এর পরে 2011 তে আমরা যখন সারকে রানার আপ হলাম এবং 2011 তে 2012 তে যখন আমরা এশিয়াতে রানার আপ হলাম এবং তার ঠিক পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ এ আমরা থার্ড হলাম এবং ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা থার্ড হলাম হেমায়েত মোল্লা 8 নাম্বার 8 র‍্যাংকিং ছিল এর পরবর্তীতে এখন কিন্তু 7 তো এর পেছনে আসলে বাছাইটা একটি ফ্যাক্ট আমি মনে করি বিকজ অফ আপনি যদি চিন্তা করেন আগে আমাদের ক্যারাম ফেডারেশনে যে জিনিসটি হতো সেটি হচ্ছে যে 4 জন থেকে 6 জন প্লেয়ারকে আমরা সিলেক্ট করতাম এবং সেই সিলেক্ট করে তাদেরকে আমরা ট্রেনিং করতাম এবং সেটি ছিল 7 থেকে 8 দিন छोड़ी रुपी 
তো এটি তো আমাদের জন্য আমার মনে হয় যে আমাদের জন্য সত্যি পিছিয়ে থাকার একটি বিষয় একটু নিশাতের কাছে যাচ্ছি কারণ সে খেলছে প্রতিনিধিত্ব করছে নিশাত শুরুটা ঠিক কিভাবে ক্যারাম একটু জানতে চাই এবং জাতীয় পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছানোর গল্পটা একটু শুনবো শুরুটা ছোটবেলায় বাসায় খেলা হতো ওখানে মোটামুটি ভালো খেলতাম কিন্তু কলেজ থেকে খেলা হতো আর ইউনিভার্সিটি লেভেলে উঠে যেহেতু আমাদের কলেজে একটা বোর্ড আছে তো ওই বোর্ডে খেলতাম কলেজ টুর্নামেন্টগুলোতে অংশগ্রহণ করতাম তো ওখানে রেজাল্ট ভালো হয় আমাদের টিচার উনি ফেডারেশনে নিয়ে যান তো ফেডারেশনে টুকটাক যখন খেলতাম তখন টুর্নামেন্ট একটা শুরু হলো তো ওটাতে অংশগ্রহণ করেছি আর ওটাতে রেজাল্ট একটু ভালো হলো তো তখন সবাই বললো যে তুমি আরও প্র্যাকটিস করো দেন মেবি ভবিষ্যতেও ভালো রেজাল্ট হবে তখন থেকেই গত বছর থেকেই প্র্যাকটিস চলছে তো এবার তো হয়ে গেল একটু ব্যক্তিগত অর্জনের জায়গা থেকে একটু জানতে চাইবো যে এই টুর্নামেন্টের পরে আপনার বর্তমান অবস্থানটা কি বৈশ্বিকভাবে বিশ্বব্যাপী এই টুর্নামেন্ট ডেফিনেটলি কনফিডেন্স লেভেল বাড়িয়ে দিয়েছে আর ইচ্ছা আরও প্র্যাকটিস আরও প্র্যাকটিস করলে হয়তো ভবিষ্যতে আরও আরও ভালো রেজাল্ট এখন কততম অবস্থান আপনি আমার এখন বর্তমান পজিশন হচ্ছে তেরোতম তেরোতম তো তিনি বলছেন তেরোতম আর একটু প্র্যাকটিস করলে আরও ভালো হবে এখানে এই হেমাত মন্দার কাছে আমি জানতে চাইছি আপনি অলরেডি সাত আছেন সপ্তম র্যাঙ্কিংয়ে আছেন আপনার এই যে উঠে আসাটা আপনার এই ক্যারাম ফেডারেশনের সাথে আপনার যুক্ত হওয়াটা কিভাবে হয়েছিল কারণ আমি যতটুকু জানি যে আপনার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো মানে কখনো স্কুল কলেজ তো যাওয়া হয়নি खेलतेजी হারানোর পরে তারা আমরা তো দাঁড়াই দাঁড়াই বোর্ড খেলি আর এরা খেলে ইন্ডিয়ান আন্তর্জাতীয় বোর্ড বৈশে বৈশে খেলা তো এরা একজনে একটু খারাপ কথা বলছে তো বলার পরে আমি ওইটা আর কি স্মরণ করে রাখছি যে ওই বোটে আমি পারবো না তাদের পাঠ দ্বারা যাওয়ার যোগ্য নাই আমার তারা বলছে আর কি পরে আমি ওই ওই ডেগ আমি মাথায় নিলাম নিয়ে তার যে বলছে ওরই ওর সাথে আমি মিল দিয়ে চলছি চলার পরে পরে অনেক কিছু করার পরে ও আমাকে স্টেডিয়ামে আনলো হ্যাঁ স্টেডিয়ামে আনছি পর তার ঢাকার ভিতর একজন মোহাম্মদ আলী নাম আছে ও ভালো প্লেয়ার ও আর কি আমার নাম অনেক শুনছে কিন্তু আমার ও চোখে দেখেনি যেহেতু আমি বড় বোর্ড খেলি আর ন্যাশনাল বোর্ড খেলি একটু জানতে চাই হেমায়ত এর আগে পেশাটা কি ছিল কোন পেশা থেকে আপনি পরিবর্তিত আমি প্লেয়ার হয়ে গেলেন আমি তো এই 2000 এই যখন 12 বছর বয়স ওই সময় থেকে টুকটাক ক্যারাম বোর্ড খেলি আর ওই আমার দুলোভাই মাছের ব্যবসা টপসা করে তার সাথে থাকতাম পরে যখন বড় হইলাম বিয়ে শাদি করলাম ঢাকায় আসলাম আইসে আমি স্কুলের ভ্যানের চাকরি লইছি স্কুলের ভ্যান চালাইতাম এই স্কুলের ভ্যান চালান থেকে মাইনি ক্যারাম বোর্ডের ব্যাপারে আমার সব জায়গায় বাংলাদেশে সব সময় ছিল জি বাংলাদেশে সব জায়গায় আমারে চেনে কোন জায়গায় একটা টুর্নামেন্ট চললে বড় বোর্ডে আমাকে ফোন দিয়ে নেয় আচ্ছা হ্যাঁ পরে ওই এই টুর্নামেন্টে যখন আমি স্টেডিয়ামে আমাকে আনলো তো মোহাম্মদ আলী বলছে যে যখন পরিচয় দিলাম সে আমারে বলছে আপনার নামটা দিয়ে দেবো আপনি খেলবেন যাক এই তো শুরু হয়ে গেল পথ চলা হিমায়তের গল্প আইনুন নিশা তোমার গল্প এবং যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই যে এখন যে হচ্ছে আমার মনে এখন জেলা পর্যায়ে নিশ্চয়ই আমরা অনেকগুলো টুর্নামেন্ট করার সুযোগ পাবো আমাদের হাতে সামনে বিজয় দিবস ক্যারাম টুর্নামেন্টের পরপরই আমরা ন্যাশনাল করব এবং আমাদের মাননীয় সভাপতি মন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে একটা গাইডলাইন দিয়েছে যে প্রত্যেকটি উপজেলা এবং জেলাতে কমিটি করার জন্য এবং সেখানে আমাদের খেলাগুলো দেওয়ার জন্য আর আমি একটা ছোট্ট জিনিস শেয়ার করছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাম ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট জোসেফ মেয়র সুইজারল্যান্ডের উনি গত এই যে যেই টুর্নামেন্টটি হলো সেখানে ইন্ডিয়ান ক্যারাম ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট যে সেখানে আসামের মিনিস্টার যে রকিবুল হাসান উনি সহ আমরা বসে একটি ইয়ে করেছি যে পঞ্চাশ লাখ রুপি উনি ডোনেশন দিচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাম ফেডারেশনে সো দ্যাট ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাম ফেডারেশন যদি কিছু বোর্ড ক্রয় করতে পারে এবং সেই বোর্ডগুলো বাংলাদেশের মতন অবহেলিত দেশগুলোতে যদি আমরা দিয়ে দিতে পারি আমার মনে হয় সেটি ভালো হবে কারণ এই যে টুর্নামেন্টে কিন্তু টোটাল স্পন্সার করেছে বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কোনো সাহায্য এবং সহযোগিতা কিন্তু আমরা পাইনি এক্সেপ্ট জিও ছাড়া আমাদের টোটাল স্পন্সারটি করেছে কিন্তু হুয়াও বা হুয়াও 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 যে মোবাইল কোম্পানি আমরা তাকে ধন্যবাদ 
জানাই কারণ তাদের কারণে আজকে আমাদের এই অর্জন তারা যদি অর্থ না দিত হয়তো আমাদের এই অর্জন হতো আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই আপনাদের সবাইকে আশরাফ আহমেদ লিয়ন ছিলেন আইনুল নিশাদ ছিলেন সেই সাথে হেমায়েত মোল্লা আপনারা তিনজনই আমাদের জন্য এক গর্বের বাণী বা গর্বের বিষয় বয়ে নিয়ে আসছেন পুরো দেশ পর্যন্ত সত্যি জাতি কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে এবং আগামীতেও ভালো এরকম ফলাফল পাবো এটাই প্রত্যাশা শুভকামনা আমাদের সকালের বাংলাদেশের এবং যৌন পরিবারের সবার পক্ষ থেকে দর্শক ধন্যবাদ তুমি তাই দর্শক কথা বলছেন আমাদের আজকের অতিথিদের সাথে যারা সত্যিকার অর্থে আমাদের গর্বের আরেকটি স্থানে নিয়ে গেছেন একদম ঠিক তো এরকম অতিথির এবং এরকম দেশরত্ন হতে থাকবে আমাদের মধ্যে থেকে কেউ হয়তো কখনো উঠে আসবে কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা চাচ্ছিস এই মুহূর্তে চাচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতি বিরতির পর যখন ফিরে আসবো বাকি আয়োজন নিয়ে সাথে আছি